Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserer digitalen Abendveranstaltung Staatsgewalt gegen Menschenrechtsverteidigerinnen in Ägypten. Und ich möchte hinzufügen und was wir gegen diese Staatsgewalt tun können. Bevor ich unsere Gäste begrüße und mit einigen einführenden Worte versuche, die Menschenrechtssituation in Ägypten zu beschreiben, möchte ich Ihnen jetzt kurz zwei technische Hinweise geben. Der erste Hinweis, diese Veranstaltung wird ins Englische übersetzt, selbstverständlich, und vom Englischen ins Deutsche. Dafür müssen Sie diese kleine Weltkugel bedienen und dort dann je unten in ihrem, auf Ihrem Bildschirm und dann eben jeweils Ihre Sprache, die Sie hören möchten, auswählen. Wenn Sie Fragen haben, was ich sehr hoffe, dann bedienen Sie bitte ausschließlich unseren Fragen- und Antworten-Kanal Q&A. Dort werden die Fragen gesammelt. Wir werden sie bündeln, nachdem wir unsere Gäste gehört haben. Und Bente Scheller, die Referatsleiterin des MENA-Referats der Heinrich-Böll-Stiftung und Johannes Günsch, ebenfalls aus dem Referat Nahe Mittlerer Osten der Heinrich-Böll-Stiftung, werden als Anwälte und Anwältinnen, Anwältinnen des Publikums ihre Fragen sammeln und bündeln und dann auch hier in diese Veranstaltung einsprechen. Sie kommen also vor, aber davor definitiv natürlich unsere Gäste. Unter der Regierung des ägyptischen Präsidenten Assisi hat sich die Menschenrechtssituation in Ägypten noch einmal dramatisch verschlechtert. Human Rights Watch schätzt, dass mehr als 60.000 politische Gefangene in ägyptischen Gefängnissen unter menschenunwürdigen Bedingungen inhaftiert sind. Systematische Folter, Verschwörer, verschwinden lassen, Willkürliche Inhaftierungen gehören so etwas wie zum Standort des ägyptischen Regimes. Im Windschatten der Pandemie wurde die Versammlungs- und Meinungsfreiheit nochmals stark eingeschränkt. Eigentlich sind in Ägypten alle Grundrechte außer Kraft gesetzt. Ägypten ist das Land mit den meisten, mit der dritthöchsten Zahl inhaftierter Journalistinnen und Journalisten. Für Frauen und Mädchen ist die Menschenrechtssituation ebenfalls sehr besorgniserregend. Immer mehr junge Frauen werden in Ägypten wegen ihrer Internetposts kriminalisiert. Selbst ein Tanz auf TikTok ist nicht zugelassen. Dafür gibt es drei Jahre Gefängnis wegen Verstößen gegen die sogenannte öffentliche Moral. Dahinter steckt aus meiner Sicht eben nicht nur Frauenverachtung und Sexismus, sondern staatliche Willkür, staatliche Willkür, über die wir heute Abend eben mit unseren Gästen ins Gespräch kommen. Unter Covid-19 verschlimmert sich die ohnehin elende Situation in den Gefängnissen Ägyptens nochmals dramatisch. Medizinische Versorgung wird Gefangenen verweigert und viele von ihnen, auch Minderjährige, gehen in den Gefängnissen elend zugrunde. Hinrichtungen nehmen rapide zu. Im Oktober 2020, also vor einem Monat, wurden binnen zehn Tagen 49 Menschen hingerichtet. Polizei oder Militärkräfte werden für ihre exzessive Gewalt nicht zur Verantwortung gezogen. Regierungskritikerinnen, führende Persönlichkeiten der Opposition äh, und weitere, viele weitere politisch aktive Personen werden willkürlich festgenommen oder Opfer von verschwinden lassen. Der jüngste Angriff auf Menschenrechtsakteure zeigt, wie schamlos das ägyptische Regime vorgeht. Zwischen dem 15. und 19. November werden nach einem Treffen mit ausländischen Diplomatinnen, darunter auch dem deutschen Botschafter in Kairo, die Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation EIPR, man könnte es übersetzen auf Deutsch, ägyptische Initiative für persönliche Rechte, verhaftet. Mohamed Bashir, Karim Enara und der Direktor von I, äh, I, 
IPA Gasser Abdel Rasek äh, sind ins Gefängnis, im Gefängnis gelandet. Sie wurden vergangenen Freitag auf freien Fuß gesetzt. Der gleiche Staatsanwalt, der diese Freilassung veranlasst hat, hat jedoch gestern angeordnet, dass das Privatvermögen der drei eingefroren wird und hat damit noch einmal mit großem Nachdruck unterstrichen, die Vorwürfe gegen die drei werden nicht fallen gelassen. Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein und die nationale Sicherheit durch Falschinformationen zu gefährden, ist mittlerweile so etwas wie ein Standard geworden. Die in Ägypten. Die ägyptische Regierung wirft Menschenrechtsverteidigerinnen, Anwälten und Anwältinnen, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen ständig vor, Terrorismus zu unterstützen, um deren Arbeit zu legitimieren und vor allem eben zu kriminalisieren. Die Betroffenen bleiben ohne Anklage im Gefängnis und ihnen wird jeder rechtlicher Beistand verwehrt. Am gleichen Tag, als Mohamed Bashir, Karim Enara und Gaza Abdel Rasek freigelassen wurden, tauchten Sicherheitskräfte bei unserem Gast Hossam Bagats Mutter auf, auf der Suche nach ihm. Und trotz der jüngsten Freilassung der drei, die wir begrüßen, sitzt Patrick Abu Zaki von EIPR weiterhin in Haft. Seine Untersuchungshaft wurde soeben verlängert und die von 700 weiteren Gefangenen, obwohl viele von ihnen bereits mehr als die zulässigen zwei Jahre in Untersuchungshaft sitzen. Über unseren heutigen Gast Hosam Bagat schrieb eine regierungsnahe Zeitung am Sonntag, Zitat, es sei nicht unwahrscheinlich, dass er bald verschwinde, Zitat Ende. Dann, so hieß es im Text weiter, würden seine Unterstützer gewiss behaupten, es handele sich um ein erzwungenes Verschwinden lassen, während es mit Sicherheit darauf beruhe, dass er einer ausländischen Terrorgruppe beigetreten sei. Der Diffamierung kein Ende, der Beschuldigungen kein Ende. Das sind eindeutige und sehr besorgniserregende Drohgesten. Und deshalb freuen wir uns in der Heinrich-Böll-Stiftung und, und ich mich sehr, dass es immerhin, was die jüngsten Verhand Verhaftungen der Mitglieder von EIPR angeht, hochrangige internationale Solidaritätsbekundungen gab. So unter anderem vom Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen, auch von der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung Bärbel Kofler, von Amnesty International und von vielen anderen Menschenrechtsorganisationen auf der ganzen Welt. Definitiv, wir brauchen politischen Handlungsdruck, einen Handlungsdruck, über den wichtigen Einsatz, für, der äh, für Einzelne hinausgeht, hin zu einer grundlegenden Verbesserung der Menschenrechtssituation in Ägypten. Wie der aussehen kann, wollen wir heute Abend mit unseren Dis Gästen diskutieren. Und ich freue mich, dass wir hierzu ausgewiesene Expertinnen bei uns haben heute Abend. Ich möchte jetzt, ich habe ihn ja schon erwähnt, ganz, ganz herzlich Hossam Bagat begrüßen. Er hat 2002 die Egyptian Initiative for Personal Rights gegründet und ist heute der stellvertretende Direktor von EIPR. Und EIPR ist die erste ägyptische Menschenrechtsorganisation, die LGTBIQ-Rechte als Menschenrechte betonte. Hossam arbeitet auch als investigativer Journalist für Madamasa eine der wenigen verbliebenen unabhängigen Nachrichtenportale Ägyptens, deren Website aber im Land nur über Umwege zugänglich ist. Hossam wurde verhaftet für seine Berichterstattung in 2015, weil er Informationen, die, die international, das nationale Interesse und den öffentlichen Frieden gefährden, veröffentlichte. Seit 2016 ist Hossams Privatvermögen eingefroren und er darf das Land nicht mehr verlassen. Im Wissen um seine eigene Gefährdung vertritt Hossam 
auch heute Abend bei dieser Veranstaltung und auch sonst unermüdlich und couragiert äh, tritt er ein für die Freilassung seiner Kollegen ähm, und er tritt ein für die Verbesserung der Menschenrechtssituation in Ägypten. Ich bewundere sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind, Hossam. Es ist, glaube ich, un uns allen bewusst, welch, welches Risiko Sie dabei eingehen. Und ähm, ich bin wirklich voller, voller Dankbarkeit, dass Sie bereit sind, heute mit uns hier zu sprechen. Und Gott sei Dank kann ich in diesem Fall sagen, gibt es diese digitale Verbindung, gerade eben, weil Sie das Land nicht verlassen dürfen, werden wir aber mit dazu beitragen, dass Ihre Stimme gehört wird. Ich freue mich auch, ganz besonders Lotte Leicht begrüßen zu dürfen. Lotte Leicht ist Juristin und seit 1994 Direktorin von Human Rights Watch in Brüssel. Liebe Lotte, es ist schön, dass wir hier ein weiteres Mal miteinander äh, kooperieren und du hier heute Abend bei uns bist. Ähm, wir werden uns gleich ähm, austauschen. Und ich freue mich, dass Omid Nuripur von Bündnis 90 Die Grünen bei uns ist. Er ist Abgeordneter im Deutschen Bundestag, Sprecher für Außenpolitik. Und ich finde es wunderbar, ähm, Omid, dass du dich als einer der wenigen in dieser Republik überhaupt kritisch zur Ägyptenpolitik der Bundesregierung äußerst und zum Beispiel dich auch mit den IWF-Krediten oder den deutschen Hermesbürgschaften, den Rüstungsexporten an Ägypten durch die deutsche Bundesregierung ähm, mit aller Kritik ähm, in die Öffentlichkeit gehst. Ja, ähm, ich beginne mit unserem besonderen Gast Hossam. Erneut schön, dass Sie bei uns sind. Und ich möchte als erstes fragen, wie es dir geht, wie es deinen Kolleginnen geht, die vorgestern freigelassen wurden. Wie sieht die Situation aktuell aus für euch als Organisation, aber auch für die Betroffenen, die äh, eben weiter ja unter Bedrohung stehen und der Staatsanwalt, wie ich sagte, deutlich gemacht hat, dass die Anwürfe ja nicht fallen gelassen sind. Ich freue mich auf Ihre Schilderung und bitte schön, Sie haben das Wort. Uh, thank you very much, uh, Barbara, and <clears throat> thanks for uh, having me. Um, uh, no thanks needed. I am. It is my pleasure to be uh, with you, uh, and I. Uh, I want to start, of course, by uh, thanking uh, German uh, civil society and uh, German media, in particular, and um, uh, our um, uh, partners, as well as um, uh, members of uh, Parliament that have uh, voiced uh, support for us, uh, and uh, as, as, you know, from the. From the German government, I wish to also thank the uh, the Human Rights Commissioner, uh, and uh, I wish there were more uh, German uh, government officials that I could thank. Uh, but I think uh, that's all I can uh, think of now, uh, as uh, together, of course, with the support we received from uh, your embassy, uh, your ambassador and his team in in Cairo. Um, it's uh, to answer uh, how I am. Frankly, the, the short answer of how I am is uh, I don't know. Uh, the last uh, three weeks uh, have all been uh, uh, sort of a haze uh, for me, and um, uh, it all happened uh, so quickly and unexpectedly. Uh, and, uh, you know, it's um, um, uh, obviously this is a better time compared to how we felt this time last week. Uh, because the, our colleagues were released. And uh, that is unfortunately the strongest weapon that the current uh, government in Egypt uh, is using and that we have not yet succeeded to disarm or blunt uh, or get used to the incarceration, the mass incarceration of uh, uh, anyone with any political uh, opinion, but also the mass incarceration of most of our friends. If you ask anyone uh, of us, uh, who participated in the revolution or is uh, uh, still now in opposition, uh, they would tell you that they have more friends in jail than they do outside. It is, uh, it is something that, um, um, uh, you know, uh, has uh, deeply uh, fractured this movement, of course, but is, uh, is a very effective tactic, not just uh, of, uh, uh, you know, uh, 
pressuring and punishing the prisoners inside uh, by throwing them in these uh, harsh and inhumane conditions, uh, but also breaking their families and putting them under huge financial duress and, uh, and just, um, uh, you know, breaking the morale of the movement when you see your friends and comrades and colleagues uh, languish in uh, meaningless uh, prison without uh, knowing what to do to help them, uh, it has a serious uh, effect um, uh, on, on, on our morale, but also it obviously deters many people from continuing with uh, this type of uh, activism. Um, uh, more concretely with the situation, with our situation, uh, as you um, uh, uh, thankfully summarized in your introductory uh, remarks, uh, our three colleagues, including our executive director, are still under investigation. The charges against them still stand. Uh, they are before the state security prosecutor who is pressing with uh, charges of belonging to a terrorist organization. The prosecutor, the, the, the public prosecutor who is our top justice official in our country, uh, has uh, requested an asset on all their freeze, uh, uh, sorry, a freeze on all their assets uh, uh, that and, and sent that uh, order to a terrorism court that have approved it uh, with absolutely no pretense of due process. Um, and the organization uh, itself is still under investigation and myself as the founder are under investigation in a separate criminal uh, inquiry. I am charged with receiving foreign funds to undermine national security. Mm -hmm. And as part of that investigation, uh, that also included two German citizens, uh, as you remember, uh, for, uh, and, and included the Friedrich Naumann Foundation uh, in the past, um, uh, before uh, uh, Chancellor Merkel was able to uh, resolve it for the Germans alone. Um, the, um, that case uh, still uh, continues. I am still under a travel ban uh, for the last four years and under an asset uh, freeze. Uh, and so uh, the, the ultimate result of this is that uh, we have 40 staff members of the organization that are still living in fear, even though Gasser, Karim and Bashir are home with their wives and kids. Uh, there is absolutely no indication that this uh, 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 crackdown and witch hunt uh, has stopped or that more um, uh, EIPR staff members uh, would be arrested. And, uh, and the sign, of course, of that is that after the release, their, their, their asset freeze order was upheld and the smear campaign continues and in fact took a much uh, uh, uglier uh, turn uh, recently uh, with, the, with the press uh, article that you wrote, uh, that you quoted yesterday saying, mm -hmm. um, you know, uh, uh, detention is not the worst we can do to you. If you think you are too uh, famous to detain, uh, then perhaps one day you could just vanish and everyone would speculate about where you are. Yeah, depressing, depressing news. Um, Hossam, could you explain a bit more about the conditions in the prisons? Uh, how are prisoners uh, treated? Can you tell us a bit more? What did your colleagues tell you when they came out on Friday? Um, in general, the Torah prison, which is really more of a, a complex of a number of uh, prisons uh, that um, most of uh, political detainees go to, Islamists and non-Islamists uh, alike, uh, situation varies from one to the other, but overall it is a very uh, overpopulated uh, prison with very poor infrastructure and poor conditions, with very poor medical care. Um, uh, there are occasional deaths uh, among inmates as a result of um, uh, either uh, uh, lack of medical care or, or poor um, uh, health and sanitary uh, conditions. Uh, this year, the situation became worse with the pandemic uh, to the extent that, mm -hmm. uh, you know, one um, of the very first uh, Corona or COVID uh, related deaths uh, that happened this year was uh, to a, um, a manager administrative manager in, in uh, this uh, prison who contracted uh, COVID and, and died soon thereafter. Uh, in the case of our colleagues, um, uh, I mean, they were subjected to these conditions, but also to an additional level of um, um, uh, harassment really, um, in that they, would, they were not even granted the same rights granted to other political prisoners inside the same prison. They were kept in solitary um, uh, for the 14 or 15 days uh, that they spent 
uh, they uh, uh, were um, th their belongings were confiscated. In the first few days, they were not allowed to keep the clothes, the warm clothes that we had given them. Uh, so they stayed in very um, uh, cold uh, weather. Uh, they were not allowed to buy any articles or food from the prison canteen uh, using their own money, uh, even. Uh, and they, of course, were denied any visits except in the last week of their detention. They were granted one extraordinary visit when we found a member of parliament uh, to mediate on their behalf to, uh, to grant these visits uh, to their wives. Um, and so uh, it was clear that they, um, you know, they, they were given special treatment uh, when they first uh, arrived, again, to send a message that, you know, uh, you're not that important, you're not going to enjoy any, uh, just because you are researchers working on documenting bad prison conditions doesn't mean we're going to subject you to different prison conditions than the ones you worked on. Um, and and uh, But again, compared to uh, other horrific abuse that happens in these, these and other prisons, uh, I guess they were uh, still considered fortunate. Thank you, Hossam. Uh, eine andere Frage. Ich muss auf Deutsch sprechen, wurde ich gerade noch mal erinnert. Ähm, bitte in der Sprache bleiben. Äh, Hossam, ähm, ihr habt doch, äh, wie ich auch erwähnte, ähm, internationale Solidarität bekommen. Gott sei Dank. Ihr seid sehr gut als ähm, ägyptische Menschenrechtsorganisation vernetzt. Ähm, hat diese Solidarität dazu geführt, dass deine Kollegen, auch wenn sie weiter unter Anklage stehen, jetzt erstmal aus dem Gefängnis entlassen wurden? Das ist die erste Frage. Und die zweite, ähm, es sind so viele ausländische Regierungen, die mit dem ägyptischen Regime kooperieren. Auch deutsche Firmen sind groß in Ägypten mit Investitionen eingestiegen. Was denkst du, sind die Gründe dafür, warum Ägypten so gar nicht für die massiven Menschenrechtsverletzungen am öffentlichen und internationalen Pranger steht? Warum ist das so? Was, was ist deine Analyse, Hossam? Could you hear me? Yes. Yes. Okay. I could, sorry. Mm -hmm. um, uh, the solidarity it meant everything, really. Uh, it it really made uh, the big difference in Egypt uh, because everyone has been targeted with that uh, type of uh, mm -hmm. of repression and, and destruction. Uh, I always say that you know human rights organizations are probably the very last target on the list. This regime in the last six years, it destroyed the revolutionary movement, the political parties, trade unions, mm -hmm. youth movements, student yeah. unions, independent media, everyone was targeted for destruction, decapitation, crippling. Uh, the human rights community has been, uh, you know, handled with uh, uh, suppression, cutting the lifelines, uh, but not exactly uh, the same level of destruction. So travel bans, asset freezes, criminal investigations, smear campaigns, etc. <laughs> so light stuff. It's already but, now. <laughs> yes, but not uh, not you know arrest, imprisonment, um, uh, you know heavy uh, prison conditions, etc. Um, <clears throat> so for us, when they got to us, it it could have been just like all the others, you know. We, that we're in prison for years and years, our organizations are shut down and it's the end of us. Uh, what made the difference is that I think for the first, I'd say week to 10 days, everyone who knew EIPR, who knew us, who had in the past 18 years worked with us, either through a civil society network or through work at the United Nations, the African Union, the context of the EU, Egyptian Association, uh, Global South, uh, social justice movements, um, everyone uh, took it upon themselves to do something without us asking, without checking mm -hmm. with us. Mm -hmm. and, and that for me is the meaning of true solidarity. Solidarity is not action. It's not something uh, that you ask for. Uh, I didn't have at all to, you know, use to sit 
at my laptop and write an email saying, please help my colleague okay. Gesser. I did not have to do that. Mm -hmm. In fact, I could barely uh, manage the number of calls and emails and offers for help that we were receiving from all corners of the world. And uh, my answer to all these um, uh, offers was always to, you know, please, you have our full consent, do whatever you think might be helpful. And so we would see, I mean, organizations talk to celebrity contacts that they have to organize videos, embassies, uh, uh, organizations in, in Argentina pushing their foreign oh. government to speak out, uh, you know, uh, um, uh, action taken in, in the Philippines, in, in Singapore, in South Africa, and uh, together with, with the usual, um, uh, of course, um, uh, corners. And, and uh, uh, so because solidarity is a value, it is something you build and you invest in uh, along the years and we were glad that after 20 years um, when people knew that we were in uh, uh, difficulty they treated it as their responsibility not as Very a favor good. or something to do for us and, and that's what the regime doesn't understand and they, their media don't understand they think that you know we must be you know, on the payroll of some Western government that made all these efforts on our behalf, uh, or, or that, uh, you know, that, you know, something has to be really unusual uh, uh, for us to receive that kind of publicity of, you know, why would the UN Secretary General um, uh, make a statement for this organization uh, when Egypt is full of egregious human rights violations? They don't understand that we have invested in building these ties and being part of a global uh, a solidarity movement uh, and that we have in the past stood in solidarity with our colleagues when in in other countries when uh, they suffered the, the same uh, that's hard for them to imagine of course for your second question uh, Egypt is not special in being exempt from um, scrutiny of its human rights uh, violations the only countries that are exempt are those that um, Western governments decide to portray as rogue states. So if we're not Venezuela or Iran or, you know, Belarus, Korea, we will yeah. refer to. Yes, then, um, then Egypt receives the same treatment that is accorded to Israel and Saudi Arabia and, you know, the UAE and, um, you know, other country, similar countries in our uh, region in that, uh, you know, uh, at best, if we're lucky, uh, human rights will be an agenda item in uh, bilateral uh, talks uh, or meetings. And if we're not lucky, it will not be on the agenda at all. And in the case of this current government, the current president, he has succeeded in um, uh, intimidating uh, the world uh, into not raising these issues at all. Uh, not for fear of reprisal, but for despair and fatigue and mm -hmm. complacency. They just, uh, you know, it was very effective uh, in that, you know, uh, I met with, I was invited to a meeting with, uh, with your chancellor in Egypt uh, uh, when she visited with a couple of other organizations. And the sense I got and my colleagues got from her was that, you know, she was really convinced by this president that she should not expect anything when it comes to human rights. Um, that uh, nothing, yeah, that nothing she does is going to make an impact. And that worked on Germany, worked on Italy, it worked uh, on the UK, it worked on France. Mm -hmm. uh, you know, it, it's not. Uh, it, it's not that they kept uh, trying and our regime kept uh, blocking. No, they stopped trying. And that's why right now the Egyptian government is worried. It's concerned that, you know, without realizing it, they created for themselves a public relations crisis. They brought attention to Egypt and human rights by uh, this crackdown. And that suddenly we're, Egypt is back in the spotlight. There are headlines in all newspapers all over the world saying Egypt and human rights, and they want to make this go away again. Okay. Thank you so much. Danke, Hossam, für diese ersten Ausführungen. Ich gebe sofort weiter an Lotte Leicht, natürlich mit der Frage, wie du, Lotte, die Situation, die Menschenrechtssituation, die Entwicklungen in Ägypten 
ähm, betrachte, es ist ja schon ein Drama, wie aus der Generation Revolution so etwas wie eine, Hossam hat es gerade beschrieben, mehr Freunde im Gefängnis als, als außerhalb des Gefängnisses eine Generation Gefängnis geworden ist. Ähm, ich würde dich jetzt auch erst bitten, nochmal die Situation mit einschätzen zu helfen, was in Ägypten gerade passiert. Und die zweite Frage geht dann natürlich auch über in die Rolle Europas, der anderen, der, der USA und so weiter, wie sie mit Ägypten umgehen. Aber erstmal die Menschenrechtssituation und die Lage, wie du sie beurteilst. Lotte? Thank you very much, Barbara, and uh, thank you, Hossam. It's good to see you, even if it's on video this time. Mm -hmm. I think last time we met was in an airport somewhere, uh, and that was while you could still travel. So that's quite some time ago. Um, on, on, on the first question, Barbara, on, on how we see the situation in, uh, in Egypt uh, from, from the perspective of Human Rights Watch, well, I don't have that much to add to what has been said here, but reality is, and, and I think that sort of is, is the important thing of setting the stage for this discussion, as you have both done, is that having tens of thousands of political dissenters, of activists, of journalists, of lawyers uh, in jail is not normal. Mm -hmm. A country where we are having systemic torture and we have documented this as have many others, where we are seeing cases and, and many cases of enforced disappearances. I mean, Hossam, you mentioned this as, as one of those horrific crimes that of course puts families into turmoil, but also sends messages to others that you can simply disappear and never be seen again. Mm -hmm. And where we have extrajudiciary killings And we have seen and we have documented on the part of Human Rights Watch horrific extrajudiciary killings and actually setting the stage for the then uh, General CC uh, was his, his uh, uh, supervision of the killing of at least 817 pro moisi protesters uh, in the Rabah Square in uh, Egypt in August uh, 2. 2013. The failure to respond to that mass killing, which it was, it's a crime that we have labeled as a possible crime uh, against humanity, and we have documented this crime in great detail. Uh, there was hardly any international response. There was no demands for accountability and justice, similarly to what we have seen elsewhere from Western governments, from the EU, from the US and others. And of course, this sets the stage for an understanding by a regime that it can get away with everything and anything. And there will be no consequences, there will be no price imposed on such kind of behavior. So what we have seen subsequently is no big surprise. And we have heard it so devastatingly put forward by you, Barbara, but also by Hossam. So what we are seeing is that the gravest human rights crimes are being normalized. None of this should be normal, but they're being normalized by the inaction of democracies to stand up to these crimes and do what they have done. You mentioned, Barbara, the case of Belarus to at least try to, to respond in ways of not just accepting sort of a fatigue and, and, uh, and you could say, Uh, indoctrination by, by an Egyptian regime that nothing matters to them. Of course it does. It matters to every ruler how they're perceived in the world and whether their pockets will be uh, feeling uh, a consequence for, for the kind of abuses that they're responsible for. So none of this is acceptable and neither is of course the inaction by, by uh, our governments and our institutions so just, just to maybe go through a, a, a few of the failures and, and, and I can then compare, I won't take up a lot of time, but, but to what 
our governments and the European mm -hmm. Union, Germany and, and others have done in the case of Belarus, because there are many similarities to the kind of abuses that we're seeing and, and the scope and the gravity of, of the, the abuses. We have hardly seen any precise naming and shaming from uh, the European Union, the US and others when it comes to grave violations, systemic torture, enforced disappearances and extrajudiciary killings, when it comes to a systematic crackdown on dissent and human rights in Egypt. We saw the exact opposite in Belarus. Very clear messages were sent. Very clear messages, messages uh, condemning the abuses, naming the abuses by name, but also making clear that these were not acceptable abuses, clearly demanding releases, clearly demanding that torture stops, and clearly indicating that a failure to do so would have consequences. Mm -hmm. In the case of Egypt, we have seen no, no attempts to impose targeted punitive sanctions against those individuals responsible for the kind of human rights crimes that we have been documenting. In the case of Belarus, we now have targeted punitive sanctions against more than 50 people, including the president or the self-declared president, continued president of Belarus. We have seen no demands from the European Union or others for justice for these crimes. We have seen no clear language saying those responsible will not just be held politically accountable, but they must face justice in a court of law. Mm -hmm. We have seen that in Belarus very clearly stated by all of our governments and by the EU. And we have seen measures then taken to actually independently establish the facts. The European Union took the leadership in the UN Human Rights Council for the adoption of a resolution that set in motion monitoring and reporting by the High Commission on Human Rights on the situation in Belarus. We have seen no such efforts in response to what is happening in, in Egypt. And finally, we have seen continued arms sales. We have seen no consequences on our own part in terms of the selling of both dual use equipment uh, that can be used for persecution and crackdown. And we have seen a continued and appalling red carpet treatment of general. Exactly. And we have seen it today on, on full display in Paris, where the president of France said publicly, well, I raised human rights, but it was behind closed doors. But rest assured, I raised it. Well, we don't know. And the people of Egypt don't know what exactly was being said. But what we do know, because that was also publicly said, was that the crackdown, the abuses, and the impunity would have no consequences for France's continued sales of arms to Egypt. That we know. Okay. Ja, äh, danke, Lotte. Ich ähm, gehe zu, kehre genau zum roten Teppich Macrons heute für Assisi äh, zurück. Wie erklärst du dir es? dass weder die EU, wie gerade von dir beschrieben, äh, noch ein Staatsbesuch wie heute dazu genutzt wird, ähm, die Menschenrechtsverletzungen, die ja so dramatisch und so gravierend sind äh, in Ägypten, dass sie nicht angesprochen werden. Auch ähm, der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, hat erst an Anfang November von sich gegeben, dass er Ägypten besucht, um die guten Beziehungen zwischen der EU und Ägypten äh, zu unterstreichen, weil wir sind, äh, so die Begründung, vereint im Kampf gegen den Terrorismus. Und dieses Kampf gegen den Terrorismus ist ja exakt das Argument, was fortlaufend und fortwährend von der ägyptischen Regierung äh, genutzt wird, um eben Menschenrechtsverteidigerinnen, Anwälte, Wissenschaftlerinnen ähm, zu inhaftieren. Was ist es? Äh, warum wird Ägypten so protegiert? und sogar noch strategischer Partner genannt von einigen unseren Regierungen. Ich werde auch bei Omid gleich eine solche Frage natürlich stellen, aber ich würde gerne deine, deine Erläuterung, deine Einschätzung dazu, warum Ägypten so geschont wird, so in Ruhe gelassen wird. Ist es die Begründung von, von Hossam zu sagen, es hat eh keinen Sinn? 
wir werden das Regime nicht ändern, als sie sie ist, wie er ist. Okay. Very quickly, I, I do think that Hossam's uh, presentation of, of the fatigue and uh, sort of the um, resignation to, to a, a position that nothing matters and uh, why even try is, is, is maybe true. And, uh, and, and we certainly hear it as well, Hossam, but it's a lazy argument on the part of, of democracies and Western politicians, because it's one that cannot be tested against facts, because as I just mapped out, they haven't actually tried anything. You know, it, it's so little what has been done. So the idea that nothing matters is, uh, I think, a lazy argument. But on the issues uh, of, of what other, uh, you could say, arguments are at play, I do think that the Egyptian government has been incredibly successful in presenting itself as a bulwark uh, for the European Union in particular, both for counterterrorism, uh, sort of cooperation and, uh, and, 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 and help, but also for migration. And uh, as you know, uh, this is something that can move in almost any government in Europe uh, and saying, well, we will open the gates for uh, uh, irregular migration towards Europe uh, if we don't get what we want. Uh, again, I, I don't buy these arguments, but I think they are very effective politically in, in changing or at least keeping uh, criticism from, from Western government uh, at bay and, uh, and silence political up, uh, sort of positions. Hossam, I think, has a, has a further I'm sorry, can I go in and say uh, something quickly on this point? Uh, okay. Um, on, on, on this point, uh, uh, and, and Lotte's follow-up to, to my remarks, I completely agree that it is a disingenuous and lazy um, approach. Uh, I'm not talking about the chancellor here, I'm talking generally speaking that when they say, oh, well, uh, you know, it's an authoritarian regime. It's one of the most authoritarian in the world now, uh, but we need it. We have to do business with it. We wish we were working with uh, another, with a democratic government there, but, you know, we can't really choose uh, who, who we work with. That is an easy way out because no one is waiting for Germany to change this regime or appoint a new president or even work with this regime on changing its behavior or pushing it towards course correction. It's not going to happen. This regime is not going to correct course because that would be uh, a, an existential threat uh, to uh, its, uh, its uh, stability. What we are expecting is for especially regimes that have a particular a close strategic alliance with the current uh, Egyptian regime that have a special relationship, that have an institutional framework to raise these issues and discuss these issues, and that have leverage uh, to use for them to mobilize these resources, not to impose change, but to at least achieve incremental changes that preserve a certain space for us for us to do the work because that's our work we're not under any illusion here that it's not and um, Germany has in the past used this uh, so they know how to do this no under the current chancellor and under the current president they knew how to work on incremental issues to fix some problems to reverse engineer some issues that uh, you know could, could also have a collateral effect on the side but unfortunately I can only the only word I can think of to summarize how Germany approached these um, efforts was uh, self-interested, because you know the president, the chancellor was coming here and she was signing the huge Zeman electricity project. Okay. She was signing all these things. She chose to use her political capital in order to force a solution that allows your foundations, German political foundations, to go back to operating in Egypt. That was an opportunity to actually do something about the institutional framework of human rights work and NGOs in Egypt. But she chose and her team chose to only negotiate a protocol for the German foundations. Yeah, that I simply, know. it took you out. It, Germany opted out of the problem. 
it asked for special treatment, special designation. And right now, there is a protocol that uh, specifies the German political foundations are not NGOs and therefore should not be subject to the same restrictions that we suffer against. And as you know, of course, in reality, what this translated into is that now you are back to operating in Egypt or are allowed to be back to operating in Egypt, but you have to submit every single project, every single year, every single grant okay. to the Egyptian government for approval. And of course, any project with my organization has been rejected. Ja, ich denke, vielen, vielen Dank, Hossam. Ich bin, der Heinrich-Böll-Stiftung hat ja auch wirklich keine äh, Projekte in, in Ägypten. Was wir machen, ist hier Öffentlichkeitsarbeit herstellen als Konsequenz aus diesem NGO-Gesetz. Ich denke, was ähm, Lotte und Hossam eingebracht haben, ist jetzt wirklich ein wunderbarer Übergang äh, zu dir, Omid. Ähm, die deutschen Interessen sind ähm, Partnerschaft mit Ägypten zur äh, Terrorabwehr, zur Abwehr von Migrantinnen. Immer wieder kommt dieser Faktor lieber ähm, Stabilität, ich würde sagen ähm, ähm, Grabesruhe oder Stabilität eben auf Kosten dieser massiven Menschenrechtsverletzungen. Du verfolgst ja die Entwicklungen schon lange und ähm, ja, jetzt bin ich ähm, gespannt, wie du erstens die Lage einschätzt und zweitens auch nochmal in Reaktion auf Lotte und auf Hossam denkst, was notwendig ist, was eigentlich geschehen muss, diese Entschuldigung, man kann eh nichts tun oder das Selbstinteresse ähm, anzugreifen. Danke, Omid. Herzlichen Dank, liebe Barbara, für die Möglichkeit, an, auf dieser, ich finde, unglaublich äh, wichtigen äh, Diskussion auch äh, äh, mitzudiskutieren, äh, für die Möglichkeit, Lotte wiederzusehen und ähm, äh, Hossan zu lauschen. Ich kann, äh, ich glaube, das sagt nicht nur ich, finde nicht nur ich, ich kann nur hier unglaubliche Bewunderung für diesen Mut, unter widrigsten Umständen zu arbeiten, für eine Sache, die von großer Bedeutung ist, einfach nur, äh, einfach nur zum Ausdruck bringen. Ähm, ich habe einen kleinen Widerspruch zu dem, was Hossam gerade gesagt hat. Er hat gesagt, die Deutschen machen das aus Selbstinteresse. Ich fürchte, das ist nicht einmal, nicht einmal das tritt gerade ein. Ähm, Beispiel. Äh, unsere Souveränität wird nicht geachtet. Vor einigen Wochen ist ein ägyptischer Spion hier verhaftet worden. Politische Konsequenzen? Keine. Äh, Beispiel. Wir sehen äh, Repressalien gegen ägyptische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in der Mitte von Berlin. Das ist Souveränitätsverletzung. Ähm, also politische Konsequenzen, ähm, keine. Beispiel, unser Außenminister sagt selber total stolz, er habe eine Liste von Menschen, von, von Menschen, die in Gefängnissen sind, äh, von politischen Gefangenen überreicht und hätte das Thema angesprochen. Und dann fragt man, und was war die Reaktion? Was hast du erreicht? Keine. Respekt äh, in dieser Angelegenheit ähm, gibt es nicht. Ähm, Beispiel, wir machen eine Libyen-Konferenz in Berlin. Kern dessen ist, dass keine Waffen mehr nach Libyen reinkommen dürfen. Das erste Land, das ist nicht das einzige, Türkei genauso, VAE auch, Russland auch, aber das erste Land, von dem wir einfach bei Flightradar oder an der Grenze über, über sagen, Satellitennavigation sehen können, dass diese gesamten Stabilitätsbemühungen Deutschlands unterminiert, ist Ägypten. Politische Konsequenzen keine, die politischen Stiftungen sind gerade ja genannt worden und so weiter und so fort. Also wenn es um Selbstinteresse ginge, passiert ja auch schon nichts. Und äh, diese Chimäre, die sind ja immer wieder die beiden selben Themen, die sind ja gerade von allen genannt worden. Die Frage von Flüchtlingen und die Frage von, von, von Antiterrorarbeit. Ähm, und zwar zugunsten von Stabilität. E ehrlich gesagt, bei 60.000 plus äh, politischen Gefangenen, bei all den Repressionen, die wir gesehen haben, bei fehlenden Grundrechten, die wir jeden Tag erleben, äh, wer glaubt, das ist auf Dauer stabil, da hat einfach nichts gelernt aus der Geschichte. Und deshalb, natürlich wollen wir Stabilität für Ägypten. Aber Ägypten ist stabil, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass ihre Würde und ihre Freiheit beachtet wird. Und das ist zurzeit nicht der Fall. Und deshalb muss man dringend was tun. Und jetzt komme ich zu der Frage, warum passiert denn nichts? Und vor allem, was kann man ja. denn tun? Man kann sowieso nichts machen. Ich finde, man kann wundervoll sehen, was man machen könnte, wenn man einfach sich anschaut, wie wir derzeit agieren. Und das ist schon gewaltig. Finanzielle Hilfen. Ich, hab, ich bin nicht so der Zahlenmensch, ja, aber ich habe hier wirklich ein paar 
paar, paar vorliegen, die ich gerne mal vortragen möchte. Ähm, laufende Kredite, Kredite Dezember 2019, 3,9 Milliarden. Seit Machtübernahme CCs bis 10., also bis Oktober 2019, über 10 Milliarden an Exportgarantien und Investitionsgarantien. Deutschlands Fuhrsprache war entscheidend für den 2016 gewährten IWF-Kredit von 12 Milliarden genau. Dollar. Das hat dazu geführt, dass andere gefolgt sind, äh, weil es sozusagen immer einen Eben. Input braucht. Barbara kann sehr viel über diesen Mechanismus euch auch erzählen. Ähm, wir haben quasi damit lobbyiert dafür, dass, dass es die, die, die anderen gegeben hat, die auch noch Kredite vergeben haben. Äh, inzwischen wieder IWF-Kredite und so weiter und so fort. Das ist nur das Finanzielle. Und, aber da sieht man schon, was unglaublich Großes eigentlich bisher passiert, was man einfach mal auf den Prüfstand stellen kann. Zweites Beispiel, Lotte Leicht hat es ja völlig zu Recht gesagt, die Frage von Rüstungsgütern. Auch da ein paar Zahlen. 2019 Genehmigungen im Wert von 802 Millionen Euro. 2020 bisher 585 Millionen Euro an, an gelieferten Kriegswaffen. Im Übrigen mitten in der Auseinandersetzung ja. militärischer Art im östlichen Mittelmeer, wo wir wissen, dass Ägypten Und dabei ist, geht eine Fregatte. Hat das was mit unseren eigenen Interessen zu tun? Ich glaube nicht. Ähm, U-Boote, äh, neun Patrouillenboote. sind auch Rüst, Rüstungsexporte sind auch Interessen. Das sind harte ja, ja, aber, aber, nicht, aber, aber, aber die Frage ist, wem, wem das hilft. Ich glaube nicht, ja, dass das im das Interesse Deutschlands mhm. oder Europas der Stabilität auf der Welt oder dem Frieden dient. Äh, militärische Sicherheitskooperation ist Verschlusssache der Bundesregierung ist aber äh, passiert und so weiter und so weiter und so fort. Ich will es jetzt mal an der Stelle belassen. Wenn man jetzt sagen würde, Menschenrechte, das ist was für fürs gute Wetter, was es nicht ist, weil Menschenrechte führen zu Stabilität. Das, das ist, wie gesagt, es ist, ist eindeutig, dass äh, wer nur Staaten stabil sind, in denen die Menschen das Gefühl haben, dass ihre Rechte auch beachtet werden. Aber wenn wir nur aus unserer eigenen, nur sozusagen bis hier hinschauen würden, ist das, was wir gerade machen, einfach nicht sinnvoll. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir machen schon so unglaublich viel. Und ich, Hossam hat ja gerade gesagt, es erwartet niemand, dass die Deutschen jetzt sagen, Regime Change in, in, in Ägypten herbeiführen. Das ist nicht das Thema. Aber äh, alles, was wir hier machen, ist ein Stabilisieren äh, von diesem Unrecht. Und das, könnt, das ist einfach moralisch bankrott. Und mit Verlaub, das sollten wir nicht mehr machen. Das können wir uns nicht leisten. Letzter Punkt. Genau diese Frage von Stabilität und Zufriedenheit der Menschen ist doch überhaupt der, der Grund, warum, warum es Fluchtbewegungen gibt. Wobei, wenn man sich genau anschaut, die Fluchtbewegungen in den letzten Jahren, das ist so dermaßen übertrieben, was, was, was wir sozusagen an einer Rolle Zuschreibung für Ägypten sehen in dieser Angelegenheit. Mhm. Macht keinen Sinn. Ähm, ist beim, beim Terrorismus äh, es ist, gilt auch, wir erleben das seit mindestens 2001, dass Rechtsstaatlichkeit zur Terrorbekämpfung dazugehört, wenn man Radikalismus tatsächlich auch beseitigen will und die Wurzeln angehen will. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Stefan Roll. Das ist ein, einer der besten Experten, die es gibt in Deutschland zum Thema Ägypten. Das Land ist in Flüchtlingsfragen gar nicht so wichtig, wie es sich gibt. Die Migrationsroute von Ägypten nach Europa ist sehr schwierig. Ich gehe nicht davon aus, dass massiv mehr Flüchtlinge zu uns kommen würden, wenn Ägypten die Seegrenze schlechter überwacht. Auch das, letzter, und das hat Lotte Leicht ja vorhin auch angesprochen, ist im Übrigen der ultimative Grund, warum man nicht nur auf Rüstungsexporte, sondern auch auf Dual-Use-Exporte ganz anders gucken muss, als wir bisher tun. Wir könnten so viel mehr machen, allein um zu verhindern, dass wir dem Unrecht weiterhin helfen. Ja, herzlichen Dank, äh, Omid. Ähm, ich würde gerne jetzt in dem Kontext äh, Hossam eine Frage stellen. Ähm, Omid äh, Noripur hat jetzt äh, noch mal gesagt, äh, wie viel Kredite, IWF-Unterstützungsprogramme, Rüstungsexporte nach Ägypten gehen. Würde der Entzug dieser Kredite, keine Rüstungsexporte, keine IWF-Deals, ähm, das ägyptische Regime äh, als Sisi äh, ernsthaft schwächen? Wäre das ein Hebel, den wir hätten, um das Regime mehr unter Druck zu setzen. Ich habe ja vorhin auch von Handlungsdruck geredet. Worüber können wir den Handlungsdruck erzeugen aus deiner Sicht, damit dieses Regime ähm, aufhört, die Menschenrechte so brutal zu verletzen, wie es es gerade tut? Hossam? Ähm. Okay, I, I don't think it is a zero-sum choice. 
between you know no trade no arms no um um you know um uh, aid uh, or loans uh, and uh, uh, individual sanctions uh, boycotts uh, tourism boycotts you know that's that's the the extreme uh, that i do not advocate uh, to make it uh, very clear uh, and and there is another extreme which is what we see uh, today in Paris or what we see in the context of the Egyptian German. Uh, oh, no, I would say the extreme is, of course, the Trump administration, which was even encouraging and saluting and, uh, uh, you know, uh, cheering uh, the, uh, the, you know, strong man in Egypt. So there is something in the, in the middle. And, uh, and, you know, I have always been uh, so sort of on the minority here, uh, uh, among my colleagues uh, in the international human rights uh, movement, mm -hmm. uh, that uh, you know, for instance, uh, our colleagues in French civil society. The last week, when we were working to secure the release of our colleagues, they all wanted to uh, say to use the visit uh, as leverage, as you say, uh, to resolve this issue before the Egyptian president is in Paris. Um, you know, it is in the best interest of the Egyptian government to guarantee a successful visit by the president to France. And, you know, that success would be more attainable if that, uh, if at least the release uh, from jail is, is achieved. So on that, we agreed. Um, but the question was, what if my colleagues are not released before the visit? Mm -hmm. uh, normally, uh, organizations in the North, in the West, international organizations would say that we should call on the French to postpone or cancel the visit. That's where we disagreed. Because for me, for my organization, for my friends that are in prison, if they are not released from jail, then I need this visit to take place. I need for the two presidents to have a tete a tete and raise this issue. So if you want to help me direct your attention to the Elysee to make sure this issue is raised personally with the president, if it is not um, resolved uh, before the visit. And I'm, I think we managed to reach some common ground uh, here be, uh, before the, the visit. Part of it is also for our safety, because we cannot, in Egypt, we are already accused of treason and of working for the West. So we cannot be seen as working against the um, uh, Egyptian state or working to disrupt a presidential visit uh, uh, abroad uh, for, for our own purposes. So part of it is that, but part of it is genuine. We, do, we believe that when it comes to places like the US, Germany, Italy, France, you are among the few friends of the Egyptian government, of President Sisi. Mm -hmm. We want you to use this friendship. We don't want you to end it. If you end it, then you're just like Sweden and the Netherlands and you know great countries, but really you, you don't really bring something additional, something special to the table. What you can bring to the table is use this friendship to get something done. Just like you did with the political foundations that you got registered, with the with the German staff members that were uh, that had prison sentences uh, against them, uh, that were you know had their sentences uh, reversed uh, on on retrial. These are things that you can achieve uh, still, and they are incremental. But it is important for the regime to believe not that you know he's going to have no lunch today if he doesn't do these things, but that the political cost of not doing these things, of pushing ahead with these abusive policies is higher than any benefit it is currently achieving. Mm -hmm. Omid, möchtest du darauf noch mal antworten? Ich finde um, es wichtig, noch mal aus deutscher Perspektive zu sagen, was, wo, worüber können wir den Handlungsdruck erzeugen? Also was ist unsere Haltung dazu äh, gegenüber einer Regierung Merkel? Ich, ich teile sehr, was Hossam gesagt hat, dass es nicht darum geht, sich aus dem Spiel zu ver aus Spiel ist es nicht, aber aus dem, mhm. aus dem Feld zu verabschieden. Das ist überhaupt nicht das Thema. Da hat er völlig recht. Äh, und die Dialogformate, die es gibt, die gilt es auch nicht abzureißen. Mhm. Aber wenn ich mir, ich habe jetzt einiges genannt, was überhaupt keine Konsequenzen hat. Man spricht was an, der Außenminister selbst überreicht eine Liste, da passiert aber gar nichts. Mhm. Und die Antwort ist, warum passiert nichts? Und die Antwort ist, weil die ägyptische Regierung keine Sekunde das Gefühl bekommen hat, dass es irgendwelche Konsequenzen hat, was wir hier von ihr verlangen. 
Und ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt sozusagen die, die Hauptthemen, äh, die sind ja vorher schon genannt worden, habe ich jetzt genannt. Ich finde die Frage von, ähm, von Bürgschaften, die Frage von, von, von finanzieller großer äh, Unterstützung, von der wir wissen, dass sie nicht zielgenau für die Hilfe, als Hilfe eingesetzt wird für die Bevölkerung des Landes, äh, einfach mal in Frage zu stellen einfach mal äh, zu konditionieren, einfach mal zu sagen, äh, vor zwei Jahren war die Lage schon dramatisch, da hatten wir, vor vier Jahren hatten wir 30.000 politische Gefangene, vor zwei Jahren haben wir 40.000, ja. jetzt haben wir 60.000, äh, das ist jetzt mal gut, es reicht jetzt, weil wir können nicht einfach mhm. Geld die ganze Zeit rübergeben, mit der, mit der, in der Hoffnung, äh, dass äh, das äh, für den Arbeitsmarkt ausgegeben wird und damit werden Gefängnisse gebaut für politische Gefangene. Also sozusagen einfach konditionieren, was wir bisher machen, da, darauf hinzuweisen, dass das äh, Konsequenzen haben muss. Das ist, glaube ich, die, die, das Richtige zu tun und dahin um unsere Bundesregierung zu treiben, das ist das, was wir die ganze Zeit tun. Genau, es geht also darum, welche Signale äh, werden ganz konkret geschickt. Ich finde es auch ziemlich, um es gelinde auszudrücken, bedenkenswert, wenn Ägypten auf der neu konfigurierten Liste des BMZ als weiterhin als Partnerland konfiguriert. Ähm, ähm, auch das, glaube ich, ist ein falsches Signal, weil es eben genau bedeutet, wir können machen, was wir wollen. Es hat null Konsequenz. Äh, Lotte, du wärst sowieso dran gewesen. Du hast dich aber auch noch mal ähm, gemeldet. Ähm, ihr habt ja als Human Rights Watch äh, jede Menge Erfahrung, mit welcher Sensibilität und Treffsicherheit ähm, eigentlich ähm, mal versuchen kann, ähm, ein Land wie Ägypten mit diesen dramatischen Menschenrechtsverletzungen doch zu treffen. Wo siehst du denn die größten Hebel derzeit unter diesem Regime, unter diesen Bedingungen auch, äh, wie sehr ähm, eben Ägypten nach wie vor als Stabilitätsanker, als Partner in der Terrorismusbekämpfung und der Migrationsabwehr gilt? Du bist dran, genau. Well, I, I outlined sort of a, a number yes. of the measures that uh, I do believe should be embarked upon. There's no one size fit all. I perfectly uh, agree with that. But I also think that having done nothing is simply not an option anymore. What I would say, and here I, I completely agree with you, Hosam, I don't think it's about cutting off aid. I don't think it is about punishing those who need it badly. But it's really about using aid and loans in a smart way and also complying with your own conditionalities that we do have both in the IMF, but also in, in, in Europe for assistance of different kind. You know, it is important not to continue assistance and aid that goes into the pockets of an unaccountable army and its structures in, in society in Egypt. So there are ways that aid can be uh, redirected to serve institutions that need it badly. For instance, uh, Egypt's hospitals, Egypt's inst institutions that are taking uh, care of, of impoverished people and so on. But just to give an example, the IMF in 2016 granted a, two, or a 20 billion loan to, to Egypt. Under the conditions of this loan is that there needs to be accountability and transparency of Egypt government institutions. Until this day, there has been no transparency and no accountability for a big government institution that is also benefiting from these loans. And that's the military and it's vast and opaque network of civilian enterprises. There has been no accountability on whether it is used using unpaid uh, soldiers to actually perform in its enterprises, which we have evidence of based on interviews with, with several people and so on. It is really also about now invoking our own rules. And the IMF is in a very strong position because it has just approved another standby loan of 5.2 billion US dollars. It's a lot of money. And with that should come clear demands for accountability and transparency about uh, uh, Egypt's military institutions and business network. So again, it's not about 
either or. It's not about cutting off. It's really about setting in motion the conditions. And on, on top of all of this, it is important to emphasize on benchmarks that are linked to an independent press and a free civil society that can operate freely without reprisals. Because without those two, you will have corruption. You will have misuse of funds. It's, it's, it's not rocket science. It's what we're seeing everywhere else. And you will have a military that is increasingly, of course, in Egypt, that's a state of, of fact now, but will not be accountable to government structures and to, and to civilian structures. And if the EU, the IMF, and other, other governments that are providing loans want to advance accountable government and respectable government in terms of rule of law, it needs to put in motion some benchmarks that allows those institutions that are checks and balances in society to operate freely. So it's about using leverage as Hosam is saying and use it smartly. Das äh, sieht schon fast wie ein, ein Konsens auf dem Panel aus, äh, genau diese Möglichkeiten zu nutzen. So, ähm, Johannes Günsch wird jetzt vier Fragen, die wir gesammelt haben in Question and Answers, ähm, äh, einsprechen und ähm, dann schauen wir, wer sie beantwortet. Die ein oder andere ist vielleicht direkt an Omid, äh, Hossam oder Lotte adressiert. Johannes, du hast das Wort. Bin gespannt, welche Fragen kommen. So ist es. Vielen Dank, liebe Barbara. Wir haben tatsächlich Fragen an alle TeilnehmerInnen. Die ersten zwei sind an Omid äh, von Leslie Pigmal vom äh, Cairo Institute for Human Rights Studies. Ähm, was sind die nächsten institutionellen Schritte, um die Bundesregierung tatsächlich äh, zu Schritten in ihrer Ägyptenpolitik zu bewegen? Haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Einfach auch angesichts der ähm, jüngsten Reaktionen. Eine zweite Frage kommt auch ähm, bezüglich des UN-Menschenrechtsrats. Deutschland sollte darauf dringen, dass der äh, Menschenrechtsrat sich Ägypten widmet. Ähm, können wir hier auf Ihre Unterstützung zählen? Soll ich noch einfach weitermachen dann auch? Vielleicht ja, der Reihenfolge dann auch. Ähm, die zweite Frage richtet sich an Hossam und kommt von Carsten Wieland dem Fraktionsreferenten von Bündnis 90 Die Grünen für Nahost und Nordafrika. Und er fragt ähm, mit Blick auf die ähm, jetzt neue US-Administration von Joe Biden, ähm, der da angekündigt hat, härter gegen bestimmte autoritäre Regime vorgehen zu wollen, ähm, beispielsweise dann auch gegenüber Ägypten. Ähm, und Ägypten vielleicht ja sogar, wie du auch vorhin ausgeführt hast, für solchen Druck empfänglich zu sein scheint. Ähm, was denkst du bezüglich der beiden Administrationen? Und die letzte Frage jetzt, ähm, zumindest für jetzt, an Lotte, kommt von Tanja Montfort äh, vom O'Brien Human, äh, 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 Human Rights Fellow an der McGill University. Ähm, und sie hat äh, zwei sehr konkrete Nachfragen. Die erste ist mit Blick auf öffentliches Verschwinden lassen. Ähm, gibt es Beispiele von MenschenrechtsvertreterInnen, die verschwunden sind? Ähm, einfach quasi auch vielleicht, um nochmal prominent auch zu verweisen, ähm, mit Blick beispielsweise auch auf äh, den äh, Regierungsbesuch jetzt in Frankreich. Ähm, da ist ja beispielsweise, gibt es ja auch äh, prominente Fälle. Ähm, und die zweite Frage ist, wie verhält es sich mit Maßnahmen wie Ausreiseverboten und Einfrieren von Vermögen? Ähm, inwiefern und wie sind diese juristisch anzufechten? Weil sie auch in den USA, in der Türkei verwendet werden als Mechanismen. Was für Strategien könnten hier helfen? Das wären die ersten Fragen in dieser Runde. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Johannes. Dann fange ich doch mit Omid an, diesen zwei Fragen. Du hast sie dir gemerkt. Ich muss sie nicht wiederholen, hoffentlich. Ich, gut. ich habe, das waren zwei Fragen. Ich habe sogar mitgeschrieben, damit ja, ich in meinem gut. Alter mir das noch merken kann. Ähm, Menschenrechtsrat, ja, unbedingt. Ähm, wir sind auch dran und ha haben auch in verschiedensten äh, Runden die Bundesregierung äh, versucht, in die Richtung zu drücken äh, und werden auch damit nicht nachlassen. Äh, institutionell haben wir, äh, wie gesagt, ich habe vorhin versucht, einen Chat irgendwie zu posten, hat äh, den, den Link zu posten, hat nicht funktioniert. Wir haben einen Antrag eingebracht, der ist jetzt im Geschäftsgang im Deutschen Bundestag, wo wir versuchen, auf die Menschenrechtssituation hinzuweisen und aber auch Instrumente zu beschreiben. 
Und nun sind wir eine Oppositionspartei, aber wir haben immer wieder in diesem Menschenrechtsbereich äh, überraschende äh, Schulterschlusssituationen, äh, an denen wir natürlich arbeiten und hoffen, dass wir auch Mehrheiten hinbekommen. Aber es geht nicht nur darum, was der Deutsche Bundestag in Toto beschließt. Es geht darum, dass wir äh, bei dem Thema äh, weiterhin dranbleiben. Es ist auch in diesem Fall, das ist nicht im Falle von Ägypten so, systematische Menschenrechtsverletzungen brauchen in erster Linie Aufmerksamkeit. Und äh, ich bin deshalb umso mehr noch einmal herzlichen Dank für diese Veranstaltung, die ja genau daran arbeitet. Genau das ist notwendig und richtig. Ähm, und deshalb, äh, ich, was soll ich sagen, postet bitte alle äh, äh, den Link zu dieser Veranstaltung auch im Nachhinein, damit äh, wir Druck machen können, damit die institutionellen Schritte, damit die Frage der Konditionalisierung, damit die Frage der Rüstungsexporte, damit die Frage des Menschenrechtsrats auch tatsächlich auch mit äh, Wucht an die Bundesregierung herangetragen werden und wir da hoffentlich eine Veränderung ähm, der Politik auch hinbekommen. Hossam, the question yes, to you. My apologies. Oh, no problem. It was cut off. Um, I'm sorry, could, could you quickly um, repeat the question? Ja, da war die Frage, welche Erwartungen du hast, ihr habt in Ägypten, ob sich äh, was ändert bezogen auf die US-amerikanische Politik gegenüber Ägypten. Ähm, Joe Biden hat ja angekündigt, dass er eine andere Gangart mit autoritären Regimen machen wird oder würde. Gibt es Hoffnung? Ähm, die USA und Ägypten hatten immer äh, spezielle ähm, Relationships, äh, gerade auch im militärischen Kontext äh, der Ko militärischen Kooperation. Gibt es Erwartungen an die Joe Biden Administration und welche? Uh, yes, um, there, there will definitely be a, an improvement from the Trump years, uh, because really, I mean, if you are, I mean, uh, like <laughs> anything could be an, would be would be an improvement from the Trump years, because it was not just the, the lack of interest in human rights, but it was the embrace the encouragement and the cheering uh, of, uh, of policies uh, and uh, coupled with a, uh, I think, a very uh, visible uh, realization that Egypt was not that important uh, for the US uh, and uh, that under Trump, you know, work should be done with the Gulf, with Israel and, you know, maybe Turkey. And that's what matters. Um, that Egypt, uh, you know, just like Jordan, just like, um, um, you know, um, uh, North Africa, uh, you know, all, all we want from them is to keep it under control, is to not uh, have, um, uh, not be in the news really, uh, so that we don't uh, waste any time on them. Uh, and that was, uh, was I think, uh, very harmful. Um, so if a Biden administration goes back to the norm of US foreign policy when it comes to Egypt, which is, um, you know, unfortunately a very transactional uh, approach, not uh, dissimilar to Germany or France. Uh, you know, this is a partner, we do business with this partner, but human rights are part of this relationship and we raise them as part of these, uh, as, as part of the issues of, uh, <clears throat> of mutual concern, uh, then that's already good. Um, the team uh, that uh, Biden has put together is encouraging because, as you say, both the candidate and his advisors have already spoken out on uh, human rights, uh, uh, on the conditions in, uh, in Egypt. And when they were in government, uh, they also saw firsthand, uh, you know, the potential for Egypt, but also the tragic um, uh, loss of, uh, of this uh, potential. Uh, and, and that is especially true in the case of uh, of Jake Sullivan, the new uh, national security advisor who, uh, who was um, uh, Hillary Clinton's uh, chief of uh, policy at, uh, at state when, uh, when the uh, revolution happened, uh, as well as others in, in this regime. Uh, but the only, what I fear is that they would be content with going back to the Bill Clinton, Obama 
years of just issuing the occasional statement about human rights, um, uh, you know, giving an award here and there, maybe uh, making some grants for democracy promotion and, uh, you know, feeling good uh, generally about uh, themselves for pursuing our human rights uh, as part of the bilateral relationship. I would repeat this again, and I'm sorry if I sound like a broken record, what we expect from the close friends of this regime is to use the close friendship to get things done. And we are realistic about what kinds of things could be done. And we understand that they are not systemic. They are not, um, uh, you know, uh, 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 macro level uh, changes. They are micro, they are incremental, but they are things that could mean for us life or death of our movement and our organization and our ability to operate to achieve more loftier goals that we can't convince you guys to pursue. Sorry, das ist typisch. Mikro noch nicht an und trotzdem schon zu sprechen beginnen. Lotte, du möchtest vielleicht zum letzten Statement von Hossam und den Erwartungen der US-Administration was sagen. Und gleichzeitig hast du Fragen gestellt bekommen, ähm, die du dir wahrscheinlich auch aufgeschrieben hast. Lotte, du hast das Wort. Just uh, very quickly, and it ties in the questions as well to what, what Hossam uh, was saying. I think it is important to recognize that no friend of, your, of, of Egypt, no country alone, will have enough leverage to make a difference. Mm -hmm. And when you talked about Hossam in the beginning about what the global movement of, 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 of supporters, of people who were in solidarity with you, your colleagues and others in Egypt meant, I think it is important to recognize that such a global movement or at least a movement of democracies could also together make a difference. So I think it is important that countries that are like-minded will come together also with the new Biden administration and say, if we want to make a difference, if we want to have impact, we can have it, but we need to act together. And that ties into also the question that was raised by Leslie concerning the, the Human Rights Council. There's no better place than to start speaking out together and collectively than the United Nations. It matters. And this is a place where to start and also to put in motion what you want to achieve. And in our view, what needs to be achieved is an international independent and impartial investigation of human rights abuses in Egypt, including very, very grave abuses that actually would in essence be under universal jurisdiction if we talk about accountability, including torture and um, and crimes that would amount to crimes against humanity. But I think it is important to act collectively and that should be one of the first things that should be done between Canada, Europe, United States and others. And take that collectively to the United Nations would, would be important. Concerning freezing of assets and travel bans imposed against abusers, uh, which was a question coming from Canada, today, we actually have a sort of a little bit of a historic mo uh, move or moment in Europe because today EU foreign minister is approved after more than two years of hard negotiations, drafting and disputes on a global human rights sanctions regime. So we now have in place a legal basis for imposing travel bans and asset freezes against individuals and entities without the EU having to adopt a specific sanctions regime that is country specific, which we have had in the past. And I can assure you that we would not achieve a country specific sanctions regime vis-a-vis -vis, uh, Egypt. So this new global human rights sanctions regime is important. And the best test of that sanctions regime and the honesty and ambition about it would indeed be to start out With, to with, with listing some of the most responsible include for abuses, including from Egypt, and to do it 
effectively together with partners in the United States, in the United Kingdom and in Canada that all have similar sanctions regime in place before the EU has adopted its regime. Again, then it start mattering. If we do it together, if we, if we, uh, if we sort of tie, tie uh, actions uh, with others, uh, it, it has more chance of achieving results. And I think it is important that in all the actions that will be taken, that they are not actions that are supposed to just make our governments feel better about themselves. And very often just statements are actually less geared uh, to, to achieving change than to satisfy critical uh, oppositions like you omit at home and saying, oh, but we're doing things, we're speaking out, we're at least saying X, Y, and Z. But is it really geared to affect change? And if it is, then we need to do it with others. And just very finally on, uh, on the issue and, and the terrible crime of enforced disappearances. Yes, we have documented enforced disappearances of activists too. Some of them have re-emerged and that's important of course, but in that interim time, it leaves colleagues, friends, families, it absolute turmoil. It's a horrific crime that affects not just the disappeared, but all of those looking for them. Klotte, das war schon fast ein perfektes äh, Schlusswort und ein Appell an die Zusammenarbeit, weil kein einziges Land alleine äh, die Situation, das trifft ja für alle Länder zu, aber natürlich auch hier für Ägypten. Wir nähern uns dem Ende ähm, unserer Diskussion und ich möchte die letzte und die Schlussrunde nutzen mit einer Frage an alle. Ähm, du hast eigentlich schon damit begonnen, äh, Lotte, doch noch mal ganz spezifisch zu sagen, was sind eigentlich jetzt so die dringlichsten und ersten notwendigen Schritte, um die Menschenrechtssituation in Ägypten zu verbessern und zu verändern. Wir haben schon sehr viel gesammelt. Omid, möchtest du noch mal in deinem Schlussstatement sagen, was für dich wirklich die Prioritäten sind? Dann Lotte und auf jeden Fall ganz zum Schluss äh, Hossam, unser Gast aus Ägypten. Omid. Äh, da wir es äh, zu tun haben mit der systematischen Verdrängung von Grundrechten, ist es ein bisschen kompliziert, sich auf einen Bereich ja, zu konzentrieren, richtig. weil das alles zusammenhängt. Also ich würde gerne anfangen mit den politischen Gefangenen und den Verschwundenen. Aber das hat natürlich was mit dem Justizsystem zu tun. Das hat was damit zu tun, dass es keine freie Presse mehr gibt, die, die darüber berichten darf. Mhm. Also äh, es ist ungemein schwer, das, das zusammenzubinden. Ich würde sagen, äh, ich würde gerne, äh, ich finde, die höchste Priorität ist auf unserer Seite des Tisches, nämlich, dass wir ins Tun kommen. Ich habe versucht vorhin, die, 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 die Arbeitsfelder und die Instrumente, die wir ja haben, ähm, einfach mal in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, dass das zentral ist. Beginnen kann man und muss man damit dass man begreift und das, ich, das ist so bitter, dass äh, auf dem Tahrirplatz von neun Jahren genau das ja eigentlich ja. Ur ursprünglich verstanden wurde, dass Stabilität nicht Friedhofsruhe ist, sondern dass wenn die, wenn die Menschen zu ihren Rechten kommen und deshalb zufrieden sind. Äh, solange ich glaube, dass äh, mit der Knute Stabilität geschaffen wird, äh, gibt es äh, auch keine Notwendigkeit, Druck zu machen. Das ein, ein Mindset zu ändern, das ist der erste Schritt. Danke dir, Omid. Ähm, Lotte? First. Okay, the, I, I think uh, sort of just to, to summarize very quickly mm -hmm. what, what I've said. I think it is important to seek uh, allies, so like-minded doing things together. Speak loud and clear about abuses. Don't just express concerns. And be clear about what abuses and the severity of the abuses that you are condemning and not just expressing concerns about. Be clear about what needs to happen. Be clear about the need for the release of political prisoners and there yes. are tens of thousands of them. Be clear about the consequences should that not happen. And be clear that you are willing to impose those consequences together with others. And again, go to the UN now, seek new partnerships and speak out. That's a place where, where, where it, it should start. 
Danke, Lotte, sehr für auch eine wunderbare Zusammenfassung, was auch wir tun können hier in Europa als Stiftungen, als Menschenrechtsorganisationen. Ich möchte Hossam in der Schlussrunde ja natürlich erst, erstens noch mal ganz besonders danken dafür, dass du dabei bist heute Abend, dass du mit so viel Mut und ähm, ja, Engagement hier sagst, was äh, nötig und gebraucht wird. Und jetzt vielleicht auch zum Schluss. Gibt es Erwartungen, die über das hinausgehen, was wir versucht haben, heute Abend auf den Tisch zu legen, was Omid und Lotte erklärt haben, was unsere Aufgabe hier ist, unser Job in Europa? Gibt es etwas, was du dir wünschst und was du denkst, das gebraucht würde, sich an der elenden Situation in Ägypten was ändert? Thank you. Um, this is a very broad question, and uh, I, I know we're out of uh, we're out of time. So, uh, so let me just uh, uh, say a few things in answer to your question specifically about Germany, specifically about the current crisis. Um, I'll start by saying that we are uh, very disappointed at the German government uh, in terms of how it handled uh, this crisis. Not uh, not in uh, terms of what it could have done, or but even compared to other Western um, governments and capitals uh, that uh, showed leadership and uh, uh, concern about this issue and intervened uh, to fix it. And the reason we are disappointed is that Germany was in a unique position this time to do something and had a unique responsibility to do something. And that is not that is something that I avoided saying a lot in the media uh, because I didn't feel it was necessary. But my colleagues were arrested um, and sent to prison and charged with terrorism immediately following and because of a, a visit that we received from a group of Western ambassadors in our office uh, in early November. And when they were arrested, they were taken blindfolded to national security and interrogated specifically about this visit. Why did it happen? Who was there? What was said, etc. Uh, and then when they arrived at the prosecution, they were asked about the visit, but charged about terrorism and interrogated about all of our activities, especially in the area of criminal justice. So it was clear in everyone's minds and definitely uh, these ambassadors that the visit was the trigger and that our arrest was to send a message that this was a provocation. Now, what I did, with, what we did not say uh, so um, uh, prominently in the media is that this visit was at the request of the German ambassador. Uh, we um, uh, welcomed this group to come to our offices, and it was the German embassy that actually invited all the others, coordinated the visit, um, uh, provided the introductory remarks. It was the German. Uh, organized visit that we just uh, received. So uh, that was the first, um, uh, you know, special connection. The second is that um, we are a grantee of the German government. We receive support to um, uh, work on documentation and um, advocacy and assistance and litigation in the area of civil liberties, in particular with regards to uh, sexual and reproductive rights, um, gender mm -hmm. equality, and uh, freedom of religion and belief. That is not a secret. That is something that the German human rights commissioner said in her uh, very strong and powerful statement uh, mm -hmm. that she issued following our director's arrest. Uh, but that also establishes a certain responsibility uh, for Germany. And the third aspect is the relationship that I spoke about between the two heads of state, uh, the special relationship and the director. That your head of state is someone who is familiar with our work, who invited me to uh, uh, tea, have tea with her when she was here to, uh, to uh, uh, you know, exchange views about human rights. Uh, that meeting that I had with the chancellor could have sent me to jail as well for mm -hmm. terrorism uh, right now. And despite all of these special aspects, despite the fact that, you know, uh, the embassy here, your your ambassador and his team felt this responsibility that um, it was not certainly a mistake for them to have requested the visit, but uh, 
but it was a joint responsibility uh, to, to ensure a resolution. Your government um, in Berlin in particular was almost among the weakest in uh, response, the slowest in response. And I'm not just talking about public statements. And by the way, Germany is almost uh, the only country that has not, did not throughout this um, uh, crisis issue a statement from the German foreign ministry. I mean, the France started, the others followed, but Germany, no, just the human rights commissioner. Uh, your foreign minister took exactly 10 days after the arrest of our director to pick up the phone and call his Egyptian counterpart, even though his party uh, block in, in the Bundestag uh, put out a, a very strong statement on behalf of the SPD uh, uh, calling on him to do this. He called, uh, you know, 10 days after the arrest of Gesser and, uh, you know, fifth, two weeks after the first arrest of a colleague of ours. Uh, all we wanted was, okay, if you don't think public diplomacy would be useful, then show us the private diplomacy. You know, uh, the chancellor could pick up the phone, call her friend and say, this is a group that I met with. This is the meeting that my government organized. You're punishing them for a meeting that, um, you know, I planned and my government is responsible for. If you want to blame something for this meeting, it was our idea, blame us. She didn't do that. So when you ask me what could be done, my answer in the case of Germany is the bare minimum and you haven't done that. Vielen Dank, Hossam. Es war sehr wichtig, noch mal genau das zu hören, was du gerade gesagt hast, wie sehr verantwortungslos letztlich unsere Regierung handelt, eben nicht den Hörer in die Hand nimmt, nicht schützt, nicht unterstützt. Es, ich schäme mich dafür und es tut mir auch sehr, sehr leid, dass diese Regierung so handelt. Ähm, was wir können als Stiftung ist, Öffentlichkeit herstellen. Das ist ein, wie ich finde, auch wichtiger und guter Weg. Ähm, wir, wir können äh, all das tun, nämlich nehmen and shame und öffentlich machen, wie gravierend und schwerwiegend die Menschenrechtsverletzungen in Ägypten sind. Wir können auch die Beziehungen zwischen Deutschland und Ägypten immer wieder öffentlich machen und hier an die Verantwortung appellieren. Das ist unsere Möglichkeit. Ich möchte dir, Hossam, einfach ganz, ganz toll danken für das hier sein heute Abend, für das Teilen. Ja, ich glaube, du weißt, dass wir versuchen zu verstehen, welche Gefahr und welche Gefährdung und welches Risiko du heute auch wieder eingegangen bist. Ich spüre und habe die Verantwortung, alles dafür zu tun, dass es dir und euch und all denen, die in Ägypten im Gefängnis sitzen, hoffentlich bald besser gehen wird und dass sie rauskommen aus diesem Gefängnis. Ich wünsche dir, Hossam, alles, alles Gute, deinen Kollegen alles Gute. Und ich bedanke mich sehr bei Lotte und Omid auch für ihre Unterstützung, für ihren Kampf für mehr, für weniger Menschenrechtsverletzungen in Ägypten und muss mich jetzt leider verabschieden und nochmal ein großes Dankeschön an alle, die heute sich beteiligt haben und diese Veranstaltung möglich gemacht haben, auch hier an das Team in Berlin, an Bente und an Johannes, die geholfen haben, dass wir diesen aktuellen Anlass der Verhaftungen, der Entlassung genutzt haben, um über Menschenrechte in Ägypten und die staatliche Willkür zu sprechen. Vielen Dank euch allen und bis bald. Oh je.